Hello， 大家好，我是 me 阿阳，一名立志成为煞学家的男人。2022年9月的任天堂 Direct 释出了《萨尔达传说》的新预告，而且标题也正式确定了，就是《Tears of the Kingdom》，中文版也正式确定了是《王国之泪》。我这边稍微整理了一下我那时候直播的一些猜测以及观众们的一些看法，那我们就来分析这次的预告吧。首先，一开场的这个图腾很难不让人联想到曙光公主的米多娜。毕竟这个圆圈形状的设计，对比一下米多娜的头盔，可以看到近乎相同的图案。加上米多娜也是影子世界的公主，这是一种可能是在暗示米多娜会出现吗？但是影子世界已经在曙光公主时代，米多娜的眼泪已经将阴影之境打碎。照理说，这两个世界已经不相关了，为何这两个世界又被重新连起来呢？我先倾向不往这个方向去猜想。所以我想的第一种可能就是，单纯从图腾形象来看，这是一种比较偏向女性化的图腾象征哦。那这位可能就是佐纳巫族的公主，而佐纳巫族搞不好根本就是一个王国。毕竟我们在之前的影片就提过，佐纳巫有高度发达的科技跟建筑，不太可能是单纯的一个蛮族而已。那影片来到下个卡子就会表明，也许这个标题所提的王国就是佐纳巫族，我们暂称佐纳巫王国好了。佐纳巫王国也同样的遭受加农多夫的袭击。这边可以很明显的看到，这里有我们频道的吉祥物小坡，而且脚还是有点长的版本哦。还有茉莉布林一起群起进攻左方的人类，而左方的人类可能就是佐纳乌王国的人。但是我这里再提一个可能是，左方的人类比较特别的是，没有注明是哪里的人类。照理说，应该还是要指的是海利亚人，因为这边的盾牌上面的标志虽然不是很明显，看起来像是日币的符号，不过这形象应该还是偏向是海利亚之音。毕竟看起来比较像是翅膀，这壁画应该只是单纯表明了世界受到危机，而且海利亚人跟佐纳乌的人都受到一样的灾厄。下一个 card 则是这位公主的全身，虽然看起来好像地位崇高，像是女神一样的高高在上，这是因为旁边的标志很明显的是云，而左下方的这个龙头标志，我想大家应该都很清楚，这是佐纳乌遗迹的一种，在官方公示书可以看到的，原本的佐纳乌遗迹的龙头塔，塔上的龙头也很好的对应到佐纳乌遗迹群里面的那些龙头雕像。但我偏向认为她是一位公主，而不是一位女神。后面会再提。旁边的圆弧形标志也是非常的明显，就是佐纳巫族的标志。原本的猜测应该是六贤者，实体里面六位贤者共同封印加农多夫。但是仔细一看，这边总共是七个标志，也就是说不是六贤者，而是七位吗？那这样来看，这不就是对应到格鲁德的七位英雄吗？同是煞学家的 Rock 跟黑龙在直播中提到，会不会是女神？所以难不成这位就是格鲁德族所崇拜的另外一位神？实体影子神殿里面出现的沙漠女神吗？或是类似萨尔达公主是海利亚女神的转世？那这位是沙漠女神的代理人呢？其实非常有可能哦。仔细一看，胸前的装饰类似蛇的眼睛，这个台座上的标志也很像蛇的眼睛。虽然我们暂时这样猜测，但旷野之息里面格鲁德族和佐纳巫族的关联度并不高。但至少我们可以知道，也许这次的迷宫会比四神咒多，来到七个也不一定。左方还有些文字不是很清楚，后面还会出现，到时候我们再提。总之，我认为这个 c a s i n g s 似乎表明了这位公主或是神的代理人，她也和萨尔达公主一样，有着非常重要的地位。下一 card 这个图示很明显的，应该就是萨尔达公主。毕竟这边放大看哦，那长长的耳朵是个很明显的海利亚人该有的耳朵，所以咱们公主又又又被绑架啦。不过呢，这图腾没说明绑架她的是谁，没意外还是加农多夫啦。整个萨尔达宇宙也只有加农多夫最爱这样搞了。我希望这边老任能给我个惊喜啊！在影片这边就很有趣了，中间的是萨尔达公主，而且看起来似乎和某人正在合作。这后面也会再提到。画面右边则是一直出现的龙头雕像，或者我们现在也可以说是蛇头雕像。最重要的当然是这边有一段文字，这文字我确定不是古代西卡文，也不是海利亚文。我们比对一下就可以知道不像。根据直播中萨学家 Rock 大提到，也许是格鲁德文字非常类似。格鲁德族因为有对蛇崇拜的关系，所以文字的设计上也有着类似蛇一样的图形。但是呢，当把格鲁德文字拿出来看的时候，我发现我比对不上。就例如下面这个字吧，这种双边设计的文字，并不在格鲁德文字的列表上。Anyway， 至少我们从外观看起来，类似格鲁德文字 ，maybe 是古格鲁德文字。毕竟这种蛇形设计的文字，除了格鲁德，也没谁这样设计了。那会不会是没出现过的佐纳乌文字呢？既然如此，我们就来去雅西诺伊基比对一下。我们上次考察猜测嘛，这应该是佐纳乌文。哎，只不过这解析度有点低呀、啊。从形状来看，你说像或是不像吗？好像都说得通。各位看官，你觉得呢？下一个卡辛斯呢是林克推开某一季的大门，那两条龙互亲很让人在意，对吧？会让人误以为是佐纳乌遗迹的一个。
不过我觉得老任在这边弄了一个梗，就是画面下方这个标志，虽然被林克挡住了，但是从旁边的形状看起来是西卡之眼，没错。而林克背上背了个西卡族标志的盾牌，正好呼应了埋下来的这个梗。那在门打开之后，可以比较确定这是西卡遗迹。所以说，西卡遗迹、佐纳乌遗迹本来就是相互交集的。这个我们在佐纳乌的那些大型遗迹洛美岛上面可以看到遗迹内藏的西卡神庙，似乎在这王国之类预告也证实了这一点。那下一卡我们可以看到林克比较清楚的近照，由于手上戴了手套，无法分辨这时候手上是不是已经有了佐纳乌族的那只手所赋予他的能力。但没有西卡之死，似乎是可以更加确定的。取而代之的是类似绿色的小瓶子吗？这让我想到之前的那种魔法量表的设计，例如纵横三角力。你要出大招，就必须透过魔力，也就是说，类似西卡时的能力不再是用到爽，而是根据瓶子的数量来决定次数吧。当然，这看起来呢也是能升级的，就是了。升级到四冠左右，你大概就能特殊能力连发吧。那林克跑到后面跳下去的这一 cut 上面的这些空岛，不太确定是哪个区域的景观。唯一比较令人在意的是后方这个类似高塔的建筑，或是说一座长条形的岛。这种塔会这样设计，就很类似当初御天之剑的女神像空之塔。这边没意外，应该会是一个迷宫。下去之后的林克有御天之剑的感觉，不过看起来是完全开放世界。可惜这边预告片卡掉了，没办法看到空岛与地上之间无接缝的互相移动。不过来到下一个卡 u 也许这边可以透露些玩法。首先是这个石头看起来比较特别，上面有一些纹路。这边林克是利用新的能力，应该是之前 PV2 有发表的时光回溯能力，然后借由这个能力来前往空岛。这边应该是早期林克还不能自由穿梭天空与地上的时候，必须使用这种能力。后期应该会给个比较自由的方法啦，不然我想去天上还要找石头多累啊。那后面的基语云仔细看哦，可以看到一些建筑物。之所以说这时候应该是游戏早期，是因为这些基语云就是准备来给你打破的。没有打破基语云是无法前往后面的建筑物。那打破的方式还不确定，但是应该会参考御天之剑当初前往狮岛的时候的办法，可能会利用某些高塔的光线打穿基语云之类的。下一个卡信 s 呢？说真的，完全不懂，只知道林克这时候身上装备好像很简陋。假如说要玩时空穿越梗，然后以前种了大树，万年后长成超大树，让你可以爬树根，这种时空转换的游玩方式，那没必要说连衣服整套换掉吧？猜测也许只是其中的一套衣服而已。来到下一个卡信 s 会资讯量爆炸。首先，死亡火山对比之前 PV2 的死亡火山不喷发，这次的火山喷得看起来很开心。虽然我一直认为不会是时空穿越的梗，但这火山喷发的量有点多啊！而且值得注意的是，神兽也不见了。那中间这边一点呢？这是海拉鲁城堡，可以看到海拉鲁城被一堆类似地底岩浆的东西给喷上天空了。那这样能不能一开场就去打加农呢？我个人高度怀疑啊。再来往后一点点，可以看到地上有个大洞。我一开始以为这些洞是空岛浮上天空，所以造成地上出现一堆大洞。后来我又仔细看了一次，上面有弧光反射呢，所以又好像不是说这个空岛浮起来，导致说这个地方破了一个洞。不过看一下地形，这地方应该是初始台地。那过去一点就是海拉鲁平原，海拉鲁平原的地形没有那么破碎。这边可以确定是加隆多夫造成的大灾变，导致地形地貌被改变了。这样也不错，至少我确定我们探险的时候不会有重复的感觉。那空岛有很多个，有大的有小的，往远方看有个超大型的空岛，看起来非常的引爆。希望这会是大型迷宫的一个、哦。那这边有个林克新玩具，不论从外观造型还是说设计感，都不是海拉鲁原本有的东西。原本想说是啊，太好了，莫非是洛夫特飞鸟转世吗？没有，嘿嘿，画面一转，瞬间打脸。这圆圈图形看起来又是佐纳乌族的高科技产物。那这个画面里面最重要也最显眼的，大概就是那个绿色在地上的纳斯塔图腾。这图腾这样看，看不出来个所以然。反过来转一下，大概是这个样子，似乎是一个人形。这边是头部，后面应该是头发，还有手部。不确定用意是干嘛的，也不太像是转换世界用的。所谓转换世界，是说类似曙光公主或是纵横三角力那样。比较简单的例子就是纵横三角力，你可以透过地上的一些符号，在光明与黑暗的世界自由转换。假如是这样玩的话，那这一个 cut 里面最下面有个冒出绿色的光球，大概才是。但也许只是让你传授到空岛用的装置而已。那这边这个桥应该就是塔邦纳大桥。我没看到马厩驿站，我真担心那些 NPC 们怎么了。除非我们真转换世界了，真的来到另一个影子国度或是黑暗世界，那我就不担心他们了。好的，再来是这个图腾显尾蛇，这是另一位萨学家朋友萨克福在直播留言中提到的。我本来希望偏向是龙，但这应该就是双显尾蛇，没错了。因为米多纳头盔上面就是显尾蛇，所以说老任之前有提过，公开副标题大家就会知道玩法剧情，好像还真的是。来到标题这边后面的图腾，说明了一切，完全的明了了。
。右边的图腾就是萨达公主，而我们刚刚说不知道她跟谁合作，那左边的图腾就是她合作的对象，就是我们一开始提的那位可能是蛇之女神的代理人，或是佐纳巫族的公主。更多的可能就像是影之一族的米多纳，那光明与黑暗两个世界的公主联手，在上面的两个回旋标志象征着他们联手，然后一同讨伐封印加努多夫。所以也许时间线上也可以判明了，但这我们有机会再提。那王国之泪是谁的眼泪呢？刚提到在曙光公主的时候，米多纳的眼泪已经将隐隐之境打碎，这样就不会有人利用影之国度的力量。所以这王国之泪的泪这个字。不是很摆明的暗示了吗？再配上标题的那个显尾蛇图像，看起来似乎就是这样的背景设定了。我为什么说希望不要是米多娜在线？因为老任死压着曙光公主 HD 不出在 Switch， 你总要让我们回顾一下剧情吧？我都忘得差不多了呀，是不是？好的，那么这期预告分析就到这边，我可能还会再出一次预告分析 ，maybe 不确定，因为刚都是直播的时候我的猜测。我说我还希望可以整理其他国外各家煞学家的意见嘛。介绍一下论文之类的，嘿嘿，到时候也许整理起来，可以给大家更完整的解析，更多方面的看法。那么我是阿阳，我们下次见，拜拜，拜拜。